Así es compañeros, gracias y buenos días en el estudio, buenos días también para usted que sigue en sintonía. Tenemos información importante siempre relacionada con el tema de las lluvias y es que precisamente ayer en la ciudad de Guatemala se reportaron varios daños a consecuencia del suelo saturado y pues varias afecciones. Justo me encuentro ubicado en la colonia Anexo Forestal, en la quinta avenida final, esto pues se ubica acá en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, a mi lado pues se encuentra uno de los afectados. Ustedes pueden observar... En en pantalla como uno de los muros principales pues de estas construcciones ha cedido esto pues por el suelo saturado posteriormente deja varias viviendas en riesgo fue una situación muy alarmante este derrumbe se produce eh, en las horas de la noche ayer como a las 9 de la noche y pues las personas se encuentran sumamente preocupadas a mi lado se encuentra uno de los pobladores de esas viviendas qué tal buenos días joven cuál es su nombre Estuar Larias Estuar contame un poco respecto a esta situación se vieron alarmados estaba lloviendo fuerte empezaron a ver cómo pues se socavaba este terreno, así mismo como ese muro pues que es muy pesado caía hacia el vacío. Así es, por eso de las nueve de la noche fue que él comenzó a llover así fuerte y fue cuando se dieron una parte que se saturó de abajo, cuando comenzamos a poner los nylon y todo, cuando fue que se vino todo el muro, ya no aguantó el peso de eso y se vino con todo y tierra, ¿verdad? Entonces, Muy bien, Estuar, ya se hizo presente con red a cada lugar, evaluaron, sin duda alguna hay algunas viviendas que están en riesgo, ustedes que vienen en estas casas de arriba, ¿qué es lo que han hecho? ¿Se han alejado un poco de la orilla para pues no estar en peligro? Eh, así es, con red se presentó como a las 11 de la noche a, a averiguar cómo estaba aquí y a, a dar su diagnóstico, ¿verdad? Entonces nos dijéramos que tuviéramos precaución y que ya no estuviéramos habitando aquí, allá fueron a es ocupar la casa también porque ahí se estuvo socavando y aquí también se les fue a avisar que tuvieran mucha precaución, ¿verdad? Y nosotros lo que hicimos fue correr las cosas y todo para no correr peligro allá arriba. Muchas gracias, Estuar, muy amable. Esperemos que esta situación pues mejore y sobre todo tener las precauciones necesarias. Vamos a hacernos por este lado para que mi compañero Henry Ávila tenga la posibilidad de poder eh, realizar tomas panorámicas y que usted pueda conocer a más detalle la situación que ocurre en esta colonia anexo forestal ubicada pues en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Vean ustedes cómo pues estas personas han tratado de resguardar la tierra para que ya no se sature más. Esto pues porque seguramente seguirá lloviendo. Ya el terreno está muy muy saturado, ustedes pueden ver este muro pues de grandes dimensiones, eh, ha colapsado, ha caído, ha cedido ante este terreno pues que está muy inestable. Vamos a pedir a mi compañero Henry que podamos caminar un poco al respecto porque ya nos mencionaba esta persona, Stuart Larios, que pues no solo estas viviendas fueron afectadas en el lugar, sino que hay otras viviendas también que pues fueron eh, afectadas, incluso evacuadas ante esta situación. Vamos a caminar un poco por acá también, Henry, para que conozcamos la vivienda respecto a la que nos mencionaba eh, pues, este joven que está muy preocupado, desde luego, debido a la situación que se vive con pues, estas lluvias. Ustedes pueden observar esta vivienda. Prácticamente acá nos encontramos ya en un barranco. Estuar, esta es la vivienda que pues, eh, evacuaron a las personas. Sí, así es. La persona que vive aquí es mi tía. Es familiar mío y ella se evacuó en la noche. ¿Y el terreno también se está socavando ahí? Sí, si gustas podemos ingresar para que puedan tomar. Muy, muy bien, muchas gracias, vamos a seguir caminando por acá, caminar con mucho cuidado también porque es un terreno pues de difícil acceso para que ustedes puedan observar y conocer un poco al respecto de esta situación. Con permiso, muy buenos días. Vamos a caminar un poco por acá respecto para que ustedes puedan conocer pues las condiciones en las que vienen estas personas, unas condiciones riesgosas. Ya pues la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres hizo la salvedad respecto pues a la, al riesgo que corren estas personas al vivir pues en estos lugares. Sin embargo, pues, la necesidad muchas veces obliga a estas personas a habitar este tipo de viviendas. Justo acá es donde pues se socavó la tierra, ¿no es así, Stuart? Sí, así es. Ustedes pueden observarlo, con algunas mantas vinílicas, con plásticos, están intentando pues 
cubrir parte de la tierra para que esta no se siga socavando más. Estamos prácticamente ya al final de esta colonia anexo forestal. Ustedes pueden observar los alrededores, es un área boscosa, estamos hablando que prácticamente estamos integrando, ya estamos en, pues en el interior, mejor dicho, de uno de los barrancos. Es la situación que se maneja hasta el momento. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres hizo la evaluación correspondiente la noche de ayer. Este día indicaron que iban a venir pues desde muy temprano. Estamos a la expectativa también para conocer estos informes de manera oficial. Con esta información yo regreso con ustedes al set principal y pues desde luego esperamos que la situación mejore y que estas personas pues sean trasladadas a otros lugares para que pues salve, eh, puedan estar a salvo también. Con esta información regreso con ustedes a ser principal. Muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo Mendoza. Gracias por los detalles. Seguramente las autoridades estarán tomando cartas en el asunto. Con esta información nos vamos a una pausa, pero volvemos en breve con más en la primera emisión de Noticiero.